Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons repartir sur des parties de PyOrs. Nous allons étudier deux parties avec pour problématique que faire quand l'adversaire joue trop rapidement ses pions au détriment du développement. Alors dans les deux parties, donc il y a une rapide et une blitz. Et euh, dans les deux parties, PyOrs avait les noirs. Donc dans cette première que nous allons regarder, c'est la rapide. PyOrs était classé 1301 Elo un adversaire à 1299, donc un elo équivalent. Alors, E4 peut jouer, pour l'instant pas de problème, pion E5 également, on répond en contrôlant le centre, et A4. A4 déjà tout de suite, c'est évidemment très curieux et probablement très mauvais parce qu'on ne développe pas ses pièces. Il faut toujours développer ses pièces, c'est important, jouer trop vite les pions, c'est une mauvaise idée. Du coup, comment est-ce qu'on réagit côté noir Eh bien, on se développe. Cavalier F6, A4. Certes, c'est un coup bizarre, mais ce n'est pas un coup dangereux, vu que c'est un coup qui ne développe absolument rien. Donc pas de problème là-dessus. Dame 2, alors, on joue le pion A4, on joue la dame. Hmm, c'est rarement une bonne idée, pourquoi Parce que jouer la dame ici, bien, on, bloque le, hop là, on bloque le fou comme ceci. Jouer la dame tout de suite n'est pas vraiment une bonne idée. Alors certes, ça défend le pion, sauf qu'il était plus euh, intelligent, je pense, de sortir une pièce, une vraie pièce. Ou C5, on continue le développement côté noir, on vérifie que dame 2 n'a pas d'impact, mais... Pas grand chose à faire. Pion C3, on rejoint encore un pion côté blanc. Petit problème sans doute. Alors A6, là vous allez me dire, mais pourquoi ne pas sortir une pièce Alors A6 parce que ça va permettre en cas de B4 d'avoir un point de, de repli sans se faire enfermer le fou. D'avoir la case A7 parce que si on imagine que je joue euh, quelque chose comme cavalier C6 qui est un coup de développement, sur une éventuelle poussée B4, je ne peux pas rester sur cette diagonale et je veux rester là-dessus moi. Pourquoi je ne peux pas Parce que A5 et mon fou est complètement enfermé, je perds ma pièce. Petite tactique, je vais éviter de me la prendre, ça sera un petit peu dommage. Donc, l'idée est ici de faire A6 pour s'assurer une case de repli en A7. Bon, B4 est joué, du coup ça n'a pas vraiment d'impact parce que fou A7, même si le fou est à la maison, c'est un sniper, ne l'oublions pas, c'est une pièce de longue portée qui a un impact. Euh, que le fou soit en A7 ou en C5, et pendant ce temps-là, les blancs, même s'ils prennent un petit peu d'espace sur l'aile dame, ils ne se développent pas. Pion D3, encore un coup de pion. Pion D6, pour finir euh, la sortie du, des, des pièces. Vous remarquerez que moi j'ai joué trois coups de pion, un pour le centre, un pour m'assurer une case de repli, et un pour sortir mon fou. Donc trois coups qui ont du sens. H3, encore un coup de pion. Fou E6, G4. Et petit rock. Alors, premier temps de pause ici, nous avons joué 8 coups de chaque côté. Si on regarde, il y a eu une pièce, deux pièces, trois pièces et le rock de fée. En plus de la prise du centre, il y a cinq coups vraiment utiles côté noir. On peut considérer aussi le D6, ça développe une pièce, on va dire six coups vraiment utiles. Côté blanc, on a une dame qui est mal placée et toutes les pièces sont sur la rangée 1. On a poussé des pions partout. Alors certes, on a peut-être un peu plus d'espace, mais on a surtout beaucoup de trous. Et on va avoir des problèmes, parce qu'un roi qui reste au milieu et des pièces qui restent à la maison, c'est un souci, parce que quand l'attaque va arriver, ça va perdre. Ou G5, première pièce sortie côté blanc. Cavalier D7. Cavalier F3. Les blancs commencent enfin à sortir leurs pièces, mais c'est un petit peu tard. Tour E8, on prépare le placement d'éventuels vis-à-vis -vis ici, et on va tâcher d'ouvrir les lignes. Donc on fait bien le développement, c'est important de bien finir son développement avant de chercher à ouvrir les lignes. Même si l'adversaire fait des coups peu curieux, si vous faites pareil, le problème c'est que ça risque de se retourner contre vous. Si vous finissez votre développement tranquillement, quand vous allez commencer à ouvrir les lignes et attaquer, l'adversaire sera en retard et ça va mal se passer. Pour G1, et là pion D5. Pion D5, ouverture des lignes. On arrive. H4. Alors, il faut quand même se méfier, il faut regarder, hein, il voilà, faut prendre son temps, est-ce qu'il n'y a pas de magouille Mais bon, clairement, il y, a, il y a des soucis côté blanc. Parce que les pièces, les quelques pièces sorties, ne sont, on va dire, que au nombre de 3. Et encore, est-ce qu'on veut la tour G1 Alors certes, la tour G1 regarde sur le roi, mais est-ce qu'elle est vraiment développée Difficile à dire, parce que c'est quand même très, très, très fermé. À ce niveau-là, on a le pion qui bloque, euh, bon, c'est pas, pas évident. Mais en tout cas, ces trois pièces-là n'ont pas vraiment d'impact concret, ne sont pas vraiment coordonnées. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec les noirs C'est au nord de jouer. Et bien là, on, ouvre. on prend l'initiative et on va chercher les embrouilles, le conflit. Donc, la prise. Et là, dame 7 avec l'idée de tout simplement s'activer par là-bas. Commencer à ouvrir. Alors, pion H5. Les blancs continuent leur idée de pousser les pions. Au moins, les blancs restent à fond dans leur idée, ce qui est bien. 
Cependant, ça n'est pas bon. Mais au moins, voilà, on reste sur une idée, on y va. Dame des 6, j'ai pas peur de H5, ça ne me, ça me m'angoisse pas du tout. Et déjà, un petit souci qui arrive sans doute ici, un petit souci tactique, c'est-à-dire que regardez, ce pion est attaqué deux fois. Donc pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mangé avant Parce que madame était clouée, bien sûr. Donc après dame des 6, on commence à regarder un petit peu vers le roi blanc et on va grappiller ce petit pion. Pion gratuit. Alors certes, on ouvre la colonne un petit peu sur le droit noir, sauf que le fou ici ne va pas bouger de la partie. Et en plus de ça, mon fou cloue le cavalier. Donc c'est intéressant. On crée un petit peu des réseaux tactiques. Fou G2, jouer dans la partie. Dame C6, on va commencer à taper un petit peu sur les, les faiblesses. Cavalier D2, ça défend donc deux fois le pion qui est attaqué deux fois. Donc le problème, c'est ce pion ici qui n'est plus défendu. Et donc on le récupère. Dame C3, et là on s'infiltre. On attaque ici, on attaque là, on met de la pression et tous les soucis arrivent. La position blanche commence à s'écrouler. Tour D1, dame prend B4, on est gourmand, on ramasse les pions. Et vous voyez le roi blanc qui reste bloqué au milieu. Et en fin de compte, les blancs développent leurs pièces pour faire un gros pâté. Un gros pâté de pièces dans ce rectangle ici. Évidemment, pas très conseillé. Parce que la prise d'espace initiale des blancs avec les pions ne sert pas à grand chose en fin de compte parce que tous les pions tombent. Un à un, et c'est les noirs qui commencent à avoir du contre-jeu. Et un autre pion qui tombe, fou prend H5. Tour B1, ça attaque la dame, et ben on va manger. Là, hop, on ramasse tout. Alors, tour prend B7. Dans la partie, je jouais dame C6. Alors, dame C6 n'est même pas le plus précis, parce qu'ici, il y avait fou B6. Dame C6, c'est un bon coup, hein, bien sûr. Mais fou B6, c'est encore mieux, parce que la tour est enfermée. Elle ne peut plus s'échapper. Et on va pouvoir aller la récupérer. Peut-être avec cavalier C5, cavalier prend, ou du dame C6. Enfin bref, on va récupérer la tour. Elle va devoir s'échanger contre le fou. Ça va faire une qualité d'avance encore pour les noirs. En plus des pions, ça fait beaucoup de matériel. Bon, dame C6 jouée dans la partie. Tour B3. Dame C1 échec. On attaque le roi. On va chercher encore à ce que les blancs reculent leurs pièces. Parce que là, j'ai l'avantage. Et on n'oublie pas, quand on a l'avantage, les échanges, c'est intéressant. Alors il y a deux coups pour défendre euh, cet échec. On a soit cavalier E1, qui est évidemment mauvais parce que en dame, ça ne va pas du tout. Et du coup, la seule réponse possible, c'est dame E1. Mais dame E1, ça permet l'échange des grosses pièces. J'ai l'avantage, l'échange des dames, ça empêche quasiment tout le contre-jeu de l'adversaire. Cavalier prend. Et maintenant, on va pouvoir jouer un petit peu où on veut. Hein. Bon là, j'ai un pion passé. Le pion passé doit être poussé. Et on le pousse. Tour A3, tour C5, on permet comme ça à la tour de défendre le, le pion. La tour elle est très bien placée, elle est derrière le pion passé, donc c'est un très bon moyen de soutenir un pion qui avance. Ou C5 qui va attaquer la tour. La tour qui va donc devoir reculer. Et là on va s'amuser un petit peu. Ou D1, on va menacer des petites tactiques. Alors c'est pas des grosses menaces euh, imparables, mais c'est quand même désagréable le côté blanc, parce que ça veut dire qu'il va falloir les défendre, déjà les voir, les défendre, et pendant ce temps-là, bon, on peut pas faire ce qu'on veut. Euh, fou H3 joué dans la partie, du coup fou B3 en réponse avec euh, cette petite fourchette. Pour B2, fou prend C4, on gagne une pièce et on fait échec. Et là, bon, inutile de vous dire que c'est compliqué. Côté blanc, on va pouvoir jouer là-bas, vous voyez ce pion qui va avancer. Bon là, c'est de l'exécution. Hop, on pousse le pion, on laisse le fou, parce que si le fou est mangé, eh bien nous faisons une dame. Du coup, le, le fou n'est pas vraiment gratuit. Cavalier F3, jouer dans la partie pour soutenir ici. Fou D3. Alors, la poussée du pion était faisable également, mais fou D3. On attaque encore, on attaque un petit peu partout. On va vraiment laisser aucune chance à l'adversaire. Tour C1, fou A3, on attaque un petit peu. Fou E2, hop. On va récupérer et... Et le bug. Pour D2, jouer dans la partie. Fou prend F3, on échange les pièces. On n'a pas de problème avec ça. Roi prend F3. Voilà, c'est bon, le retour est venu. Fou des 6, on temporise tranquillement. Que ce pion va avancer. Je vais aller un peu plus vite. Tour 1, 3, échec. On commence à ramener les pièces. On défend bien le pion. Comme ça, on fixe complètement les deux défenseurs ici. Les deux tours blanches doivent rester là sur euh, le contrôle du pion, euh, du pion euh, à 2. Pendant ce temps-là, il reste combien de pièces côté, euh, côté blanc Il en reste 2. Moi, il m'en reste 3. Plus des pions, donc j'ai une supériorité. Et on va jouer avec ça, tout simplement. En plus de ça, on a droit à des petits cadeaux. Forcément, les blancs n'ont pas beaucoup de coups possibles, donc les erreurs arrivent. Hop, on revient à la maison, on a pris un petit truc. 
Cavalier prend 4, on attaque la tour, on attaque le fond, on va chercher les échanges. Abandon ici. Ou non, l'adversaire est tombé, mais bon, abandon était la même chose. Alors certes, on laisse le cavalier, mais si les blancs prennent le cavalier des 7, on se vend sur la tour. Enfin bref, vous avez compris que tous les trades sont intéressants. Donc ça voilà, c'était pour la première partie en rapide. Donc une partie, en fin de compte, où on peut voir que les blancs ont beau avoir poussé les pions dans tous les sens, ça s'est retourné contre eux parce que, côté noir, on ne s'est pas enflammé, on n'est pas allé dans le tas directement, on a bien temporisé, on a bien développé son jeu, et après, l'ouverture des lignes, le roi faible au milieu qui n'a pas roqué, on arrive, on grappille les pions, justement les fameux pions qui ont bien avancé, parce que n'oublions pas que un pion qui avance ne peut jamais reculer, ça paraît bête dit comme ça, mais il faut faire toujours attention avant de le pousser. Et à partir de là, on a l'avantage, on ramasse un petit peu tout, on fait le ménage, et on gagne, et on est prudent. Et dès qu'on a l'avantage, on peut partir sur la philosophie d'échanger les pièces. Une philosophie que j'adore particulièrement. Donc voilà pour cette première partie. Et maintenant pour la deuxième partie, donc c'était un blitz. Euh, J'avais également les noirs, donc euh, avec un élo de 946 contre 910. Alors cette partie elle est plus rapide. E4, E5, pour l'instant tout va bien. Cavalier F3, cavalier C6. C4, fou C5. Jusque là, pas de problème, on a un développement classique, on a une italienne. Et là, B4. Alors B4, c'est le Gambier Vans, c'est jouable, à côté blanc. L'idée étant d'après de réagir avec C3 et D4. Directement, on donne un pion, mais on va attaquer le centre, on va prendre l'initiative. Pendant ici, les blancs ont opté pour D3. Et D3, bah, c'est un peu curieux, parce qu'en fin de compte, l'idée d'un Gambi, c'est d'avoir de l'initiative du développement. Si on donne un pion et qu'en compensation, on ne joue pas l'activité, on a donné un pion. Cavalier F6, du coup, on se développe, côté noir, et là, D4. Et là, petite, euh, petit problème, petite problématique ici, c'est qu'en fin de compte, le fait d'avoir mis deux temps à jouer le pion en D4, eh bien, qu'est-ce que ça donne au noir Ça donne le temps de manger ce pion. Le pion E4, ça me fait deux pions de plus, c'est un pion gratuit. On prend E5, Cavalier prend C3, et là, on a tous les soucis qui arrivent, on a des tactiques, on a une attaque à la découverte potentielle, dès que le cavalier aura bougé. C'est un peu embêtant. Mon cavalier prend. Tout prend. Bon, là, c'est évidemment une très mauvaise réponse parce qu'on a la fourchette qui arrive. Et donc, on déroque le roi en plus. Bon, là, le... évidemment, ça, c'était pas du tout la meilleure des réponses. La position est déjà mauvaise pour les blancs, mais bon, il fallait ici faire fou des deux. Pourquoi fou des deux Parce que déjà, on se déroque pas. Et puis, en cas de fou prend tour, le coup qui aurait été joué, bien sûr. Eh bien, dame prend fou. On a une qualité de moins côté blanc. Ça reste perdant, mais c'est jouable encore. Il y a au moins des, des compensations légères, très légères compensations. On a quand même toutes les pièces développées. Les noirs ne l'ont pas, mais en compensation, les noirs ont euh, du, euh, du matériel de plus. Bon, ça reste jouable, ça reste perdant, mais ça reste jouable. Mais le fait de jouer roi F1, donc euh, bah là, c'est un peu la catastrophe, parce que la tour tombe, le roi est mal placé, la tour est bloquée, et on n'a vraiment rien pour le coup. On n'a rien développé. Roi 3. Point 5, on retourne à la maison, on ramasse un pion. Alors, dame 2, les blancs veulent jouer sur le clouage, mais pas de problème. Pion D6, qui va permettre de bien soutenir ce fou. Et permettre également un petit coup de développement fou aussi au besoin pour avoir une deuxième, un deuxième filet de sécurité. G3, parce que oui, hein, les, les blancs doivent essayer d'activer leur, leur tour en faisant un petit passage par là, mais le problème ne va pas tarder à arriver. Donc avantage, ne l'oublions pas. Ici, les échanges de pièces m'intéressent. Un clouage, c'est intéressant. On peut échanger le fou contre le cavalier à n'importe quel moment. Et j'ai une petite idée tactique qui n'a pas été perçue par l'adversaire. Et l'idée, c'est cavalier des 4. On exploite le clouage. On ne se précipite pas sur l'échange. On n'est pas forcé. Le cavalier des 4, ça va faire très mal. On a deux attaquants. Alors certes, il y a deux défenseurs en face. Il y a le roi et la dame. Sauf que ces pièces étant les plus fortes du jeu, les plus importantes, ce sont de très mauvais défenseurs. Je retenez toujours que... Un bon défenseur, c'est une pièce qui ne vaut pas grand-chose. Par exemple, un pion. Un pion, c'est un excellent défenseur. Parce que ça vaut un point, ça ne vaut pas grand-chose. Un roi, ça vaut la partie. Une dame, ça vaut 10 points. Donc du 2 contre 2 ici, c'est embêtant. Ça va perdre la pièce. Alors, dame 4, tentée dans la partie avec la petite menace de maths discrète. Il fallait bien tenter ça. Mais le problème de fou prend F3, c'est que on regagne la pièce, on fait échec et la fourchette sur la dame. Ça va perdre la partie. Abandon ici, la dame est, est perdue. Et euh, tous les espoirs euh, d'un quelconque, euh, quelconque sauvetage également. Donc voilà pour ces deux parties. Donc on retient bien, quand l'adversaire bouge trop vite ses pions ou ne fait pas attention à son jeu, à son jeu de développement, qu'est-ce qu'on fait en face 
on temporise, on se développe, on ne se précipite pas. Et après, on gagne. Alors s'il y a des pions gratuits à ramasser, comme c'est un petit peu le cas dans cette partie, on va les choper, mais tout en faisant attention. Et on pense tactique, la tactique très importante. On a toujours euh, ces schémas à bien connaître. Donc voici pour cette vidéo, mesdames et messieurs, avec ces deux petites parties. J'espère que euh, le visionnage vous aura convenu. Je vous invite, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux que vous pouvez voir juste en dessous de moi, de mon micro. Euh, je vous souhaite une excellente journée, mesdames et messieurs, et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salutations